हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू द रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लेक्चर एल ओ डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने डिफाइन किया था फंक्शन और उससे रिलेटेड टर्म आज हम करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन और ये हमारा लेक्चर वन होगा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और आज उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे तो सबसे पहले हम फंक्शन को रिवाइज करते हैं तो रिवीजन में सबसे पहले है कि फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन ठीक है फंक्शन एक तरह का रिलेशन है डेट इज फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन भी हम लोग कह सकते हैं ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलर एक्स के लिए अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन हमेशा तभी होगा जब मान लीजिए एफ एक्स तभी डिफाइन होगा किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए यूनिक वैल्यू होना चाहिए एफ एक्स राइट जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करें तो किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए अगर ये एक्स है तो एक ही वैल्यू हो वाई का राइट तो ये फंक्शन होगा अगर दो वैल्यू आ जाता है तो ये फंक्शन नहीं होगा पहला तो ये था तो रिलेशन में दोनों वैल्यू आ सकता है लेकिन फंक्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू होना चाहिए राइट आ रिलेशन में रिलेट एन एलिमेंट ऑफ डोमेन टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ द रेंज तो पहले हम अभी हमने यही चीज डिस्कस किया कि रिलेशन में क्या हो सकता है मान लेते हैं एक सेट ए है एक सेट बी है तो रिलेशन में एक एलिमेंट अगर ए है ए में है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग दो एलिमेंट बी में हो सकता है राइट right? ये है रिलेशन लेकिन फंक्शन में अगर एक एलिमेंट ए में है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट बी में होगा या दो एलिमेंट ए ए में है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट बी में हो सकता है तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा राइट तो मतलब जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यू एसोसिएशन है ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन विद एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इस लाइन को भी डिस्कस कर लिया था ठीक है लेट ए बी एनी टू सेट एंड लेट एफ डी नोट ए रूल फंक्शन क्या है और ये चीज भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंक्शन एक रूल है वो रूल कैसे डिफाइन होता है वो फंक्शन के हिसाब से डिफाइन होता है जो फंक्शन दिया रहेगा साइन एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर एनीथिंग कुछ भी दिया रहेगा फंक्शन में तो वो एक रूल है जिससे कि जो भी मेंबर है ईच मेंबर ऑफ सेट ए डेट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा उसके लिए एक मेंबर होगा सेट बी में डेट इज डिपेंडेंट वेरिएबल डेट इज सेट बी को हम वाई भी कह सकते हैं या एफ कह सकते हैं सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ द फंक्शन तो ये तो हमारा हो गया रिवीजन वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं तो जो रूल है फंक्शन का उस रूल के हिसाब से अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें डिपेंडेंट uh, वेरिएबल मिल जाएगा मतलब फंक्शन मिल जाएगा तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एलिस्ट्रेशन देखते हैं यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एफ एक्स कौन सा रूल है एक तरह का रूल है जिसमें एक्स क्यू है माइनस एक्स स्क्वायर राइट प्लस थ्री एक्स प्लस फोर है तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है एफ टू अब ये रूल हो गया एफ एक्स कैसे डिफाइन हो रहा है इस तरह से डिफाइन हो रहा है और इसका ये कब डिफाइन होगा जब इसका डोमेन डिफाइन होगा तो एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी तो हमारा जो डोमेन होगा वो हमेशा हमारा इस केस में रियल नंबर होगा मतलब कोई भी वैल्यू हम एक्स का डालेंगे इस फंक्शन में इस रूल में तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगा एफ एक्स में ठीक है तो यहाँ पे एफ टू निकालना तो यहाँ पे हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे टू और यहाँ पे एक्स की जगह टू पुट कर देंगे तो टू टू दावर थ्री माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस फोर तो ये क्या आ जाएगा हमारा एट माइनस फोर प्लस सिक्स प्लस फोर और यहां से माइनस फोर से प्लस फोर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा एट प्लस सिक्स डेट इज फोर्टीन तो एफ टू की वैल्यू क्या हो गई फोर्टीन हो गई तो ये हमारा एफ टू क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फोर्टीन किस पे डिपेंड कर रहा है इस फंक्शन पे इस रूल पे डिपेंडेंट कर रहा है इसलिए हम इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे एफ एक्स को राइट right? सिमिलरली अगर हमें एफ माइनस वन थ्री पुट करना है तो ये आप क्या कर सकते हैं इसमें एक्स के जगह माइनस वन बाई थ्री को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं दैट इज माइनस वन बाई थ्री का होल क्यू माइनस अगेन माइनस वन बाई थ्री यहाँ पे ये ब्रैकेट में लेना है क्योंकि साइन क्या है माइनस में तो स्क्वायर हो तो वो साइन पॉजिटिव हो जाएगा फिर अगर ऑड स्क्वायर ऑड नंबर में हो, अगर पावर हो तो वो साइन निगेटिव हो जाएगा तो इस तरह से हम इसे ब्रैकेट में रखते हैं जिससे कि कोई परेशानी ना हो और इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन 
क्योंकि माइनस तीन बार मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा माइनस ये क्या है माइनस वन बाई थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री डेट इज वन बाई नाइन और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये बाहर आएगा तो ये माइनस वन बाई नाइन हो जाएगा फिर अगेन माइनस थ्री इंटू वन बाई थ्री ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस फोर तो क्या हो गया ये हम यहाँ पे क्या लेंगे माइनस कॉमन लेंगे वन ओवर ट्वेंटी सेवन प्लस वन ओवर नाइन और ये क्या हो जाएगा फोर माइनस वन डेट इज प्लस थ्री अब इसका हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा आप इसे कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं कि ये वैल्यू क्या आ रहा है एक तरह का ये आपका होमवर्क हो गया लास्ट पार्ट नेक्स्ट चलते हैं अब देखिए ये तो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन में था जिसे हम डायरेक्ट पुट करके फंक्शन के वैल्यू ले लिया अब यहाँ पे एक अल्जेब्रिक और ट्रेग्नोमेट्रिक दोनों मिक्सअप है अब इसे देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स देखिए बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ पे ट्रिक किसी तरह का नहीं समझाया जाए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ट्रिक में इजी वे में या दो सेकंड में या तीन सेकंड में नहीं वो ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छा से ठीक है तो फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे कैसे फंक्शन आप ये देखिए फंक्शन मैं बार बार यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे क्योंकि लेक्स्ट लेक्चर में बस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे उसी पे लेक्चर आएगा जिसे हम डोमेन कहेंगे अब देखिए ये क्या है न्यूमिनेटर है ऊपर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर है क्योंकि फंक्शन डिफाइन तब होगा जब डिनोमिनेटर का पार्ट जीरो नहीं होगा तो ये हम कल वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे तो x प्लस कॉस एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए अगर ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में क्या जाएगा जीरो हो जाएगा तो वो डिफाइन नहीं होगा तो अभी हम यहाँ पे ये चीज को डिस्कस नहीं करेंगे बस यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स प्लस कॉस एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो अब हमें क्या निकालना है इसमें आप एफ पाई बाई फोर निकालना ठीक है तो एफ पाई बाई फोर अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह तो क्या आ जाएगा ये पाई बाई फोर एक्स की जगह माइनस टेन एक्स तो टेन पाई बाई फोर और पाई बाई फोर कितना होता है पैंतालीस डिग्री ये पता है अगेन यहाँ पे हम पाई बाई फोर करेंगे प्लस कॉस पाई बाई फोर राइट हो गया ये चीज अब ये पुट कर देंगे वैल्यू वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा पाई बाई फोर माइनस टेन पाई बाई फोर क्या होगा टेन पैंतालीस डिग्री वन होता है तो ये वन हो गया पाई बाई फोर राइट और यहाँ पे हमारा कॉस पैंतालीस डिग्री नॉट टेन है ये गलती हो गया यहाँ पे कॉस पैंतालीस डिग्री कॉस पैंतालीस डिग्री क्या होता है वन बाई रूट टू अब इसे हमें सॉल्व करना तो सॉल्व कैसे करेंगे पाई माइनस फोर डिवाइड बाई फोर ऊपर का एल्सियम हो जाएगा और नीचे का एल्सियम क्या हो जाएगा फोर रूट टू तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन के साथ डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा रूट टू पाई प्लस अब ये क्या हो जाएगा हमारा अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा फोर क्लियर अब फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया तो जो वैल्यू आया वो आ गया रूट टू इंटू पाई माइनस फोर डिवाइड बाई रूट टू पाई प्लस फोर इस तरह से हम आंसर को लिख सकते हैं या एक्सटेंड करके भी लिख सकते हैं या वैल्यू डाल के भी लिख सकते हैं तो बेसिकली फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है तो एक्स के जगह वैल्यू डालना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे और उसे सॉल्व करके हमें एफ एक्स निकालना है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स अब क्या निकालना है हमें टेन यहाँ पे एफ टेन ठीठा निकालना है तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है एफ टेन ठीठा अब देखिए एफ टेन ठीठा क्या हो जाएगा जहां जहां x है x के जगह वहां पे हमें क्या tan ठीठा पुट करना होगा ये ट्रोनोमेट्रिक आ गया टेन स्क्वायर ठीठा प्लस वन डिवाइड बाई टेन ठीठा बहुत ईजी है और हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है हमारे पास आइडेंटिटीज होती है सेक स्क्वायर ठीठा माइनस टेन स्क्वायर ठीठा इज इक्वल टू वन ट्रोनोमेट्रिक से तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ठीठा दिस इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे हम लोग लिख देते सेक स्क्वायर थीटा राइट डिवाइड बाय टेन थीटा और एक और स्टेप आगे जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए तो सेक स्क्वायर थीटा को क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीठा मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीठा डिवाइड बाई कॉस थीठा अब ये कॉस थीठा एक से स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा तो एफ टेन थीटा क्या आ जाएगा वन ओवर कॉस थीठा इंटू साइन थीठा और इसको हम क्या लिख सकते हैं वन ओवर कॉस थीठा इंटू वन ओवर साइन थीठा और वन ओवर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीठा इंटू वन ओवर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीठा इसके बाद फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते तो ये हमारा हो गया एफ टेन थीटा का वैल्यू तो यहां से हम वैल्यू ऑफ फंक्शन 
निकाल सकते हैं क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये सारे क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन में है जो कि आपको करना अब देखिए ये क्वेश्चन है यू हैव टू प्रूव डैट एफ टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा तो फंक्शन यहां पे है एफ टी दिस इज इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर राइट और आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे प्रूफ करना है टेन थीठा इज इक्वल टू कॉस टू थीठा तो फंक्शन ऑफ टेन थीठा ये निकालना है बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड अगर ले लें तो फंक्शन ऑफ टेन थीठा निकालना है तो यहां से हम लोग वन माइनस टेन थीठा का जगह लिख सकते हैं क्या टेन स्क्वायर थीठा डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर राइट टेन स्क्वायर थीठा और हम इसे क्या करेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीठा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीठा में ले जाएंगे सिमिलरली यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीठा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीठा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीठा फर्दर एक स्टेप और लिख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीठा माइनस साइन स्क्वायर थीठा हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीठा माइनस साइन स्क्वायर थीठा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीठा और नीचे वाला पार्ट में ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीठा प्लस साइन स्क्वायर थीठा अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीठा प्लस कॉस स्क्वायर थीठा डिवाइड बाई कौन सा बच गया कॉस स्क्वायर थीठा अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीठा कॉस स्क्वायर थीठा कट गया और कॉस स्क्वायर थीठा माइनस साइन स्क्वायर थीठा क्या होता है कॉस टू थीठा और साइन स्क्वायर थीठा प्लस कॉस स्क्वायर थीठा क्या होता है ये वन होता है तो ये हमारा आ गया कॉस टू थी बहुत ईजी क्वेश्चन था फंक्शन का ये लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन जनरली छोटे मोटे एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन अच्छा और एक चीज और इस तरह का क्वेश्चन जो फंक्शन है एप्टीट्यूड में भी पूछ दिया जा सकता है मतलब इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में या सीबीएसई बोर्ड किसी में भी पूछ सकता है तो बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझ लें कि क्या है तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन को जोड़ के हम आईआईटी आई मेंस एडवांस किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम ओलम्पियाड किसी भी क्वेश्चन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है अच्छा ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन घबराने की कोई क्वेश्चन जरूरत नहीं है जैसे ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है वन ओवर एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स क्लियर ये दे रखा है अब हमें क्या प्रूफ करना है एफ एक्स देखिए कितना लंबा लग रहा है ये एफ एक्स इंटू एफ एक्स एक्सक्वायर राइट डिवाइड बाई ना एफ एक्स इंटू एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एफ एक्स ध्यान से देखेंगे वन प्लस एफ एक्स का स्क्वायर ऐसे है ठीक है अब ये देखने में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है क्या ये बहुत है जी क्यों ये इसलिए है क्योंकि अब ये एल अगर ये चीज है और ये किसके बराबर होना चाहिए हाफ के बराबर तो इसे हम एफ एक्स की जगह यहां पे ये चीज पुट कर देंगे तो क्या जाएगा वन ओवर एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई अब देखिए यहां पर एक्स की जगह क्या आ गया एक्स एक्सक्वायर आ गया तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स एक्सक्वायर राइट डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर ये न्यूमिनेटर का पार्ट है डिनोमिनेटर के पार्ट में चलते हैं वन प्लस एफ एक्स क्या है हमारा हमारा अब यहाँ पे एफ एक्स का एक्स स्क्वायर है ना कि एक्स एक्स स्क्वायर ध्यान दीजिए दोनों में दोनों में डिफरेंस है ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे वन प्लस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस यहाँ पे माइनस है वन माइनस एक्स का स्क्वायर ओके अब कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं देखिए कैंसिल कर सकते हैं वन प्लस एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स क्लियर मल्टीप्लाई बाई वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर ये था और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स राइट ये न्यूमिनेटर का पार्ट हो गया और डिनोमिनेटर के पार्ट में वन प्लस वन प्लस एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं ठीक है डिवाइड बाई वन माइनस एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं सेम चीज है स्क्वायर को डिनोमीटर में अलग अलग करते हैं अब देखिए वन प्लस एक्स एक्स और वन प्लस एक्स कट गया और जो हमारे पास आ गया ये आ गया वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर ध्यान से देखेंगे वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या गया वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो क्या गया वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये तो न्यूमिनेटर का पार्ट है अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में पार्ट आएगा वो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा वन माइनस का पार्ट तो यहाँ पे वन माइनस का स्क्वायर ऊपर चला गया और यहाँ पे एक स्टेप हम लोग बीच में क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं जो कि मेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा एलसीएम ये आ जाएगा तो वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर क्लियर और प्लस वन प्लस 
x का स्क्वायर और जो डिवाइड में था वो ऊपर चला गया डेट इज वन माइनस एक्स का स्क्वायर अब देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया अब यहाँ पे वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर हम लोग लिखते हैं और नीचे क्या लिखेंगे इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर देखिए छोटा सा फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला को होल स्क्वायर लगा ये क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स और ये वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अब यहाँ पे देखिए टू एक्स और टू एक्स कैंसिल हो गया अब बचा क्या हुआ हमारे पास वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर एक बार यहाँ गया और एक बार यहाँ गया मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं टू इंटू वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर और ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया क्या आ गया वन बाई टू क्या आ गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस तो यहाँ पे प्रूफ हो गया अब ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत टफ क्वेश्चन है लेकिन बेसिकली ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जोड़ के बनाया गया क्वेश्चन है जिसमें हम फंक्शन का वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो दे, देखा गया है यहाँ पे अलजेबरा को कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं राइट तो ए प्लस बी स्क्वायर को फॉर्मूला ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को किया गया और इस तरह का क्वेश्चन जो स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है उसमें फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और ये भी ऐसा नहीं कि अच्छे मार्क्स में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन बट क्वेश्चन देख के ही लोग डर जाते हैं स्टूडेंट डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन काफी टफ होगा तो पहले स्केप कर देते नहीं क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट एक बार पेपर में किसी भी तरह का पेपर हो तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ने और समझने मतलब एक मिनट का टाइम कम से कम देना ही चाहिए जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा अगर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट है देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पे है एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू अब एक्स बिलोंग्स टू क्या है वन टू थ्री फोर फाइव अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेंज फाइंड करना तो हम लोगों ने कहा था कि ए अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है तो फंक्शन एक नियम होता है मान लेते ये एफ एक्स एक ऑपरेशन होता है जिसमें ए को हम डोमेन कहेंगे और डोमेन में क्या है ये एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार और एक पाँच और बी में इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिक वैल्यू आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे रेंज तो हमें क्या निकालना है रेंज मतलब सेट बी निकालना है यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं एफ कितना हो जाएगा थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस टू डेट इज थ्री इंटू थ्री ये हो गया थ्री मल्टीप्लाई बाई वन थ्री माइनस टू डेट इज वन तो हमारा एक सेट आ गया वन किसके कॉरस्पॉन्डिंग वन के कॉरस्पॉन्डिंग एफ टू एफ टू कितना हो जाएगा थ्री इंटू अगर टू पुट करेंगे तो तो फोर मल्टीप्लाई बाई टू कितना हो गया दस तो दूसरा एफ टू क्या हो जाएगा टू किसका एफ टू के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया राइट एफ थ्री एफ थ्री क्या हो जाएगा थ्री इंटू थ्री स्क्वायर डेट इज नाइन माइनस टू कितना हो गया सत्ताईस माइनस टू ट्वेंटी फाइव तो तीसरा सेट क्या हो गया यहाँ पे हाँ ट्वेंटी फाइव तीसरा नंबर ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगे तीन के कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ फोर एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू एफ एफ फाइव एंड आपको कंप्लीट करना है कि इसका रेंज क्या होगा मतलब सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे राइट right? तो इस तरह का भी क्वेश्चन अच्छा है और ये पूछ दिया जाता है चलिए अब है क्वेश्चन If एफ एक्स इज इक्वल टू देखिए ये भी कुछ टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है इफ एफ एक्स क्या एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है टी फोर प्लस टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टी स्क्वायर राइट ये दे रखा है तो यहाँ पे पुट करना है कि एफ टी और हमें प्रूफ करना है एफ टी और एफ वन ओवर टी दोनों बराबर होगा तो सबसे पहले एल एच एस ले लेते हैं तो इस केस में एफ टी क्या हो जाएगा देखिए एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर राइट एफ टी दिस इज एफ यहाँ पे एक्स यहाँ पे एफ टी ले लेते हैं ठीक है एफ टी इज इक्वल टू टी फोर प्लस टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टी स्क्वायर ये तो एफ टी हो गया और एफ वन ओवर टी को अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा वन ओवर टी फोर ध्यान से देखें एफ वन ओवर टी की जगह टी की जगह क्या डालना वन ओवर टी तो वन ओवर टी फोर राइट प्लस वन ओवर टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टी स्क्वायर है ना तो वन ओवर टी का स्क्वायर अब इसे सॉल्व करते हैं सॉल्व करते हैं यहां से इसका एल्सियम ऊपर वाले में एल्सियम कितना हो जाएगा टी फोर तो टी फोर हमने ले लिया तो ये हो जाएगा वन प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या चीज कितना हो जाएगा टी फोर डिवाइड बाई वन ओवर टी स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा एफ वन ओवर टी ध्यान से देखेंगे वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी फोर डिवाइड बाई टी फोर और ये टी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में कैसे चला जाएगा टी स्क्वायर न्यूमिनेटर में डिवाइड बाई वन टी स्क्वायर से टी फोर कट जाएगा तो यहाँ पे कट के हम क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर अब ये क्या आ गया वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी फोर डिवाइड बाई टी स्क्वायर 
और ये क्या आ गया हमारा अगेन एफ टी आ गई एफ टी यही था तो एफ वन ओवर टी यहां से हम लिख सकते हैं एफ वन ओवर टी दिस इज इक्वल टू एफ टी तो ये हमारा प्रूफ हो गया तो बेसिकली छोटा सा ऑपरेशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना फंक्शन में वैल्यू कैसे पुट करना उस चीज को समझना इस चीज को समझ के हम इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट का राइट right? तो इसको एक, एक बार इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाय इतना एफ एक्स का वैल्यू है हमें क्या निकालना है फंक्शन ऑफ थ्री प्लस एच राइट माइनस एफ थ्री डिवाइड बाय एच इसकी वैल्यू क्या होगी तो पुट करते हैं एक्स की जगह क्या पुट करेंगे थ्री प्लस एच अब यहाँ पे एक्स की जगह ये पूरा का पूरा चीज पुट होगा थ्री प्लस एच स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स की जगह थ्री प्लस एच प्लस सिक्स ये तो एफ एक्स पुट हो गया माइनस एफ थ्री क्या होगा अब एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे थ्री डेट इज थ्री स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यहाँ ऑपरेशन डायरेक्ट कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा माइनस राइट डिवाइड बाई एच यहाँ पे एच का एच ही आ जाएगा अब देखिए यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं सिक्स से माइनस सिक्स कैंसिल हो जाएगा ठीक है अब इसको हम नाइन प्लस एच स्क्वायर प्लस सिक्स एच ठीक है स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला अब ये क्या हो जाएगा नाइन माइनस नाइन एच इसे ओपन कर दिए और ये क्या हो जाएगा माइनस नाइन और ये क्या हो जाएगा प्लस सिक्स डिवाइड बाई एच अब देखिए नाइन से नाइन कैंसिल हो गया ओके और क्या कैंसिल हो सकता है और यहाँ पे कुछ कैंसिल होने के लिए है नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एच स्क्वायर लिख लेंगे राइट एच स्क्वायर प्लस सिक्स एच क्या आ गया ये सिक्स एच माइनस नाइन एच डेट इज माइनस थ्री एच और माइनस नाइन प्लस सिक्स डेट इज माइनस थ्री डिवाइड बाई एच क्लियर तो ये हो गया हमारा एफ एक्स का वैल्यू राइट तो एफ थ्री प्लस एच माइनस डेट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ थ्री प्लस एच माइनस एफ थ्री डिवाइड बाई एच तो इस तरह से फंक्शन में ये वैल्यू डाल के जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसे हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है अब ये क्वेश्चन है एफ एक्स दिस इज इक्वल टू लॉग क्वेश्चन इस तरह से वन माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स एफ एक्स का वैल्यू ये है हमें प्रूफ करना है एफ टू इंटू वन प्लस एक्स एक्सक्वायर दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ x ये बहुत इजी क्वेश्चन है कुछ नहीं करना है यहाँ पे एफ एक्स है ना तो एफ टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम लोग डालते हैं ठीक है ये क्या आ जाएगा लॉग वन माइनस एक्स के जगह ये पूरा का पूरा टर्म जाएगा टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स एक्सक्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एक्स एक्सक्वायर ठीक है तो ये हमारा पे वन प्लस ये एक्स है तो एक्स की जगह क्या जाएगा टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर राइट अब इसी को हमें सॉल्व करना है तो एक्सप्रेशन ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए लॉग ये क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर ओके डिवाइड बाई ये एल सी क्या हो जाएगा वन तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर अब देखिए ये जो है मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा लॉग वन ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर डेट इज वन माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा राइट लिख लेते हैं यहाँ पे डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा वन प्लस का स्क्वायर हो जाएगा यही चीज है ना तो स्क्वायर हो गया तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग वन माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स का स्क्वायर अब चूंकि लॉग में ये पावर क्या आ जाएगा लॉग के मल्टीप्लीकेशन में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं टू लॉग वन माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स और लॉग वन प्लस वन माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स क्या था दैट इज द एफ एक्स तो यहां से ये हो गया टू एफ एक्स क्लियर तो यहां से हम लोग इस चीज को प्रूव कर लिए तो अभी तक हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए फंक्शन पे मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन पे कुछ क्वेश्चंस और हैं इसमें जो कि आपके होमवर्क के लिए दिया जा रहा है आप देखिए देखिए फंक्शन दे रखा है बी इंटू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए एंड ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू डिवाइड बाई एक्स माइनस बी तो आपको प्रूव करना है फंक्शन ऑफ ए प्लस बी डिवाइड दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डेट इज साइज साइज या ऑल्सो फंक्शन फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ बी ये एक आपका होमवर्क हो गया 
इस क्वेश्चन में डरना नहीं है जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ उसे पढ़ना है समझना और सॉल्व करना है एक बार आपसे अगर क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो गया तो जो कॉन्फिडेंस आएगा उस कॉन्फिडेंस पे बाकी के क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अगेन क्लास ट्वेल्व में फंक्शन ही चैप्टर रहेगा और लेक्चर टू होगा लेकिन उसके उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ अ फंक्शन हमने डिफाइन पहले ही कर लिया कि डोमेन क्या होता है फंक्शन का लेकिन इस क्लास में हम ये देखेंगे कि डोमेन कैसे निकालना है ठीक है तो बहुत इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट क्लास का तो उससे पहले इस डोमेन को समझने से पहले आप ये फंक्शन पे बेस जितने भी टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सॉल्व हो जाएगा अगर सॉल्व नहीं होता तो वीडियो दोबारा देखिए कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर कीजिए और ये सॉल्व करने का कोशिश कीजिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना एटलीस्ट ना भूलें जिससे कि ये वीडियो बहुत आदमी तक पहुंच सके बहुत स्टूडेंट तक पहुंच सके ठीक है तो आज के लिए इतना ही हैव अ गुड डे जय हिंद